Am 13. April 2017 wurde auf Initiative der Staatsduma der Russischen Föderation und des Beauftragten für Unternehmerrechte beim Präsidenten der Russischen Föderation, Herrn Boris Tito, ein großes wissenschaftlich-praktisches Forum unter dem Titel Blockchain – Dialog zwischen der Wirtschaft und dem Staat durchgeführt. Die Interessen der internationalen Großunternehmen wurden durch die Firma PLC Group AG und einem ihrer Gründer Maxim Bederow vertreten. Maxim Bederow schilderte den Teilnehmern seine Erfahrungen, die er bei den Geschäftsaktivitäten in der Kryptobranche auf den Märkten verschiedener Länder gesammelt hat, sprach Schlüsselprobleme an, auf die die Marktteilnehmer stoßen, sowie die Ansätze, dank denen es der PLC Group AG gelungen ist, diese Probleme zu lösen. Schönen guten Tag. In diesem Saal brauche ich keinem zu erklären, was ein Bitcoin ist. Das wissen hier alle. Und das ist natürlich auch sehr populär. Nichtsdestoweniger entsteht der Eindruck, dass es schon alltäglich ist. Dabei wurden in der letzten Konferenz zum Thema Blockchain, die im März dieses Jahres in Kiew stattfand, folgende Statistiken angeführt. Nur 15 Prozent von Transaktionen mit Bitcoin werden durch Privatpersonen vorgenommen. Der Löwenanteil von 85 Prozent entfällt auf Berufstrader, die auf dem Markt Spekulationsgeschäfte abwickeln. Und es wurde noch eine sehr interessante Zahl genannt. Es gibt auf der Welt ca. 5 Millionen Menschen, die physisch Bitcoins besitzen. Diese Zahlen zeigen, dass die Blockchain-Technologie, die Kryptowährungen und alles, was damit verbunden ist, doch nach wie vor eine Angelegenheit von einer sehr überschaubaren Personengruppe bleibt, die über entsprechendes Fachwissen verfügt. Wir als Unternehmen haben uns die Aufgabe gestellt, das zu ändern. Wir sind der Meinung, dass diese Technologie für jeden Menschen zugänglich sein sollte, ungeachtet seines Einkommensniveaus und Bildungsstandes. Auf dem Wege zur Erfüllung dieser Aufgabe sind wir mit einem Komplex juristischer Aspekte konfrontiert worden. Wenn wir einen neuen Markt erschließen, insbesondere auch den russischen Markt, stellen wir ein Expertenteam zusammen, das für uns die juristischen Grundlagen prüft. Dabei sind wir auf folgende Fragen gestoßen. Erstens, eine Frage wurde heute bereits diskutiert. Was ist eigentlich ein Coin? Heute sind wir nicht imstande, einen legalen Verkauf von Coins auf dem Territorium der Russischen Föderation zu organisieren. Deswegen waren wir gezwungen, unseren Coin in ein anderes Online-Produkt zu integrieren, indem wir die Krypto-Coins als Bonus beilegen. Und verkauft wird dieses andere Online-Produkt. Zweitens, wir sind auf ein recht unfreundliches Bankenumfeld gestoßen. Für die meisten Banken ist das, was die Krypto-Unternehmen tun, eine Art Blase. Und heutzutage sind wir weder in Europa noch in Russland imstande, ein gewöhnliches Bankkonto zu eröffnen und als Tätigkeitsbereich Finanztransaktionen mit Krypto-Coins anzugeben. Gerade deswegen haben wir die Lizenz eines europäischen Zahlungsinstituts einholen müssen, obwohl unser Geschäftsmodell dies ursprünglich nicht vorgesehen hatte. Das heißt, wir mussten zu einer Minibank werden, um den Nutzern eine gewisse Finanzinfrastruktur anbieten zu können. Außerdem haben wir ein eigenes Investmentportfolio zusammenstellen müssen, zum Teil aus Edelmetallen, zum Teil aus den Beteiligungen an anderen Unternehmen. Drittens, die Frage, die ein Kollege vor mir bereits angesprochen hat, betrifft das Thema der Kryptobörsen. Bis heute bleibt diese Frage auf dem Territorium der Russischen Föderation ungelöst. Wir haben versucht, sie mit Hilfe der Technik zu lösen, 
und haben den Weg zur Etablierung einer eigenen dezentralen Börse auf der Basis der Blockchain eingeschlagen. Heute haben wir alle Ressourcen dafür, aber unter den Bedingungen einer unvollkommenen rechtlichen Grundlage können wir das noch nicht machen. Viertens, die Frage der Bezahlung mit Kryptocoins. Heute sind sie nicht imstande, in einem Geschäft sofort Waren und Dienstleistungen mit Coins zu bezahlen. Gerade deswegen haben wir wiederum nach einer technischen Lösung für dieses juristische Problem gesucht und ein Internetgeschäft gegründet, wo Kryptocoins gegen Fiat-Geld umgetauscht werden können. Und bereits dieses Fiat-Geld bekommt der Verkäufer als Bezahlung für die Ware bzw. für die Dienstleistung. Die Fragen sind zahlreich, aber ich denke, dass wir heute nur sieben davon behandeln werden, die wir als die erste Priorität betrachten. Fünftens, auch die Frage der Besteuerung ist bis jetzt noch ungelöst. Der sechste Punkt, die Identifikationssicherheit, die für uns äußerst wichtig ist. Und der siebte Punkt, natürlich, welche Gesetze gelten für uns als Emittenten. Wenn wir uns mit diesen juristischen Fragen auseinandersetzen, müssen wir nach Antworten im Bereich der Technologien suchen. Gerade deswegen gehen wir nicht nur im Gleichschritt mit der technologischen Entwicklung, sondern sind der auch etwas voraus. Zum Beispiel haben unsere Fachleute spezielle Krypto-Wallets also Kryptogeldbeutel entwickelt, das sind Geldbeutel, die im Offline-Modus funktionieren und die Möglichkeit bieten, ohne Internetzugang mit Coins zu bezahlen. Wir haben auch Technologien entwickelt, die die Speicherung des privaten Schlüssels im eigenen Mobiltelefon und nicht auf irgendwelchen fremden Servern ermöglichen. Heute sieht für uns der Markt der Kryptoindustrie folgender Maßen aus. Wir haben eine äußerst komplizierte technologische Infrastruktur und eine äußerst komplizierte Finanzinfrastruktur aufbauen müssen, um der Gesetzgebung zu entsprechen. Deswegen ist unsere Grundidee die folgende. Wir vergleichen die Teilnehmer der Kryptoindustrie mit einem Schwarm von Vögeln, die über einem Feld kreisen und nach einem günstigen Platz suchen. Dort, wo sie diesen Platz finden, lassen sie sich nieder. Und das würde dann Investitionen, Arbeitsplätze und wachsende Industrie bedeuten. Es hat sich so entwickelt, dass wir bei den heutigen Gegebenheiten eine ausländische Firma gründen müssen. Wir glauben aber, dass wenn Russland ein günstiges Umfeld schafft, es zu einem Flaggschiff werden kann, dem alle neuen Technologien im Bereich von Blockchain und Kryptowährungen folgen werden. Ich habe bereits gesagt, dass wir eine recht objektive Vorstellung über die Gesetzgebung verschiedener Länder haben. Sie befinden sich zurzeit an einem ungefähr gleichen Stand der Entwicklung. Und Russland kann schon hier die Flaggschiff-Funktion übernehmen, um die anderen folgen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zurzeit sind wir eine schweizerische Firma mit dem Sitz im Kanton Zug. Dort haben wir maximal günstige Bedingungen. Nichtsdestoweniger haben wir, wie bereits erwähnt, Tochtergesellschaften in Russland, Weißrussland, in der Ukraine und in Kasachstan eröffnet. Momentan sind wir gerade dabei, die Analyse der rechtlichen Grundlagen vorzunehmen. Und Russland ist für uns sicherlich äußerst interessant. Wir wollen zeigen, dass es möglich ist und sich auch lohnt, in Russland zu arbeiten. Und wir als Firma möchten auch so ein Beispiel liefern. Es wäre natürlich schön, eine entsprechende juristische Grundlage zu haben. Dann würden uns, meiner Meinung nach, auch andere Firmen aus dem Ausland hierher folgen.